ஆண்டோர் முரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே இந்த அடிப்படை சத்தியமங்கிற பகுதியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நாங்கள் அடிப்படை சத்தியமங்கிற பகுதியினூடாக நாங்கள் மனசாட்சியின் காலமும் மனிதர்களும் என்கிற பகுதி பார்க்குறோம் இந்த மனசாட்சியின் காலமும் மனிதர்களும் என்கிற பகுதியில் நாங்கள் ஏசாவை குறித்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏசாவை குறித்து நாங்கள் கடைசியாக பார்த்தோம் இந்த இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஏசாவினுடைய வாழ்வு நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறது ஏசாவினுடைய காரியங்கள் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது எப்படின்னா எபிரியர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்திலேயே பதினாறாவது பதினேழாவது வசனத்திலே பார்க்குறோம் ஒருவனும் வேசி கள்ளனுக்காகவும் ஒருவேடை போஜனத்துக்காகவும் தன் தேஸ்த புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கட்டவர்களாக இராதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவனு தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான் இப்போ ஏசாவினுடைய காரியம் எச்சரிப்பு கொடுக்கும்படியாக சொல்லப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏன்னா ஆதியாகமும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏசா வந்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தனக்கென்று அது அதாவது நியமிக்கப்பட்டிருந்த சேஷ்ட புத்திரபாக அந்த நிலைய அவ வந்து தன்னுடைய மாம்ச பசிக்காக அதை விற்று போட்டான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த சேஷ்ட புத்திரபாகம் என்கிறதுனுடைய மேன்மையை குறித்து அவன் அறியாதவனா இருந்தபடினால அவன் மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்த அந்த மாம்ச மனுஷனை குறித்து அவன் அதிகமாக அதுல தான் அவனுக்கு ஈடுபாடு இருந்தத நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா இந்த மாம்சத்தை அவன் பெரிதென்று எண்ணினபடினால தான் இந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில அல்லது உள்ளான மனிதனுக்கு கண்டு வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த நிலைய அவன் இழந்து போனவனாக நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகமாங்கிறது ஒரு ஆவிக்குரிய காரியமாக ஒரு ஆசிர்வாதமான ஒரு காரியமாக நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் ஏன்னா அவன் அதை அலட்சியம் பண்ணினான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் என்ன பார்க்குறோம்னா அவன் அதை அலட்சியம் பண்ணினான் இன்றைக்கும் அநேகர் இப்படித்தான் உலக காரியங்களின் நிமித்தம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை அலட்சியம் பண்ணி போடுகிறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்னைக்கு இந்த உலக காரியங்களுக்காக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் வேலைக்கு போறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறாங்க ஆனால் தேவனோட உறவாட அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை கத்தருடைய சத்திய வார்த்தைகளை நிதானிக்க தியானிக்க ஆராய்ந்து பார்க்க நேரம் இல்லை இதான் இன்னைக்கு அநேகர் சொல்லுகிற காரிய நேரம் இல்லை ஏன்னா உலகத்துக்காக எல்லாம் செய்கிறாங்க உலகத்துக்குரிய காரியத்துக்குரிய ஆயத்தங்கள் எல்லாம் செய்படுகிறது ஆனால் ஜீவனுக்குரிய காரியத்தை அவங்களே இழந்து போகிற ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்குறேன்னா இந்த மாம்ச மனிதனுக்காகத்தான் நாங்கள் வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறது உழைக்கிறது சேகரிக்கிறது எல்லாமே இந்த வெளிப்பிரகாரமான இந்த மாம்சமான மனிதனுக்காகத்தான் அந்த உள்ளான மனுஷனுக்குரிய காரியங்களுக்கான தேடல் அது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அது தெய்வீகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் அதிகமான நேரங்களை நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா இது தெரியாது ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் எங்களுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துக்குரிய காரியம்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் அதிகமாக நேரம் கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது ஏன்னா இந்த உலக சிநேகம் அப்படிங்கிற காரியத்தை பார்க்கும்போது எல்லாரும் கேட்பாங்க உலக சிநேகம் விட நாங்கள் உலகத்துக்குள்ளேயா போய் கிடக்குறோம் உலகத்துக்குரிய காரியத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு சில இடங்களில் கோபம் வரலாம் உலக சிநேகம் அப்படின்னா நாங்கள் என்ன உலகத்தில் நாங்கள் பிரித்து எடுக்கப்படுக்கணும் ஆனால் இந்த யாக்கோபு நான்கு நாளில் சொல்லப்படுற காரியம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இடம் கொடாமல் இந்த மாதிரி நேரம் இல்லை பொழுதில்லை புரியவில்லை இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லுகிறவர்களை தான் சொல்லுகிறார் அதாவது உலகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா நான் புரிஞ்சு கொள்ளும்படியா சொல்றேனே தேவனுடைய ஆவியானவரோட அவரை உணர்ந்து அவரை அனுபவித்து அவருடைய கூட வாழாத ஒரு வாழ்க்கை உலகத்துக்குரிய வாழ்க்கை தான் ஆனால் பேருக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கலாம் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவுக்குள்ளானவர்கள் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஆவியானவரோட நாங்கள் 
கூட நடக்கிற அவரோட வாழ்கிற வாழ்க்கை அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற காரியங்களை உணர்ந்தவர்களாக வாழும் பொழுது நாங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் உலகத்துக்குரியவர்களா அந்த உலக சிநேகம் அப்படின்னு சொல்லுகிறோம்னா தேவனுக்கு அந்த முதலாவது நம் தகப்பனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை தகப்பனோடு எங்களுக்கு உறவில்லாமல் நாங்கள் வேறே காரியங்களில் அதிகமான ஈடுபாடு செய்துட்டு நேரமில்லை இதுக்காக எனக்கு நேரமில்லை என்று சொல்லுவோமாக இருந்தால் நாங்கள் உலகத்துக்குரிய வாழ்க்கை தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இதை குறித்து தான் சொல்லுகிறாரு ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்திலேயே ஆறு ஏழு மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை மாம்சத்தின்படி ஓடுகிறவன் செய்கிறவன் தேடுகிறவன் எல்லாம் தேவனுக்கு எதிராகத்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கோம் ஏன்னா இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களை சொல்ல முடியாத நாங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்று ஏன்னா எப்படி வேலைக்கு போறது வேலை வேலை உழைக்கணும் வீட்டுக்கு காசு கட்டணும் வாடகை கட்டணும் சாப்பிடணும் இப்படி தன் பலத்தை சார்ந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற மனுஷனும் உலகத்துக்குரிய மனுஷன் தான் ஏன்னா நம்ம மத்தியில பாக்குறோம் ஆறாவது அதிகாரத்திலே தே எங்களுடைய பரம பிதா எங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அறிந்திருக்கிறாராம் நீங்க லூக்கால படிச்சீங்கன்னா சொல்லுவாரு உங்கள் பரம பிதா இன்னது தேவை என்று அறிந்திருக்கிறார் ஆகையினால நீங்கள் அதை குறித்து தேடவும் வேண்டாம் கேட்கவும் வேண்டாம் இருக்காரு ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமெண்டா அவருக்கு தெரியுமா அவர் கொடுப்பாராம் அதுக்குத்தான் உதாரணம் சொல்றாரு காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள்னு சொல்லுகிறாரு எப்ரேயர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லுகிறார் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களா இருந்து போதும் என்கிற மனதுடன் நீங்க கூட இருக்கும் பொழுது அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை அவரே உங்களுக்கு சகாயர் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ நம்ம விசுவாசம் வந்து என்னன்னா எனக்கு தேவையானது அவர் செய்வார் அவருடைய திட்டத்துல நாங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் இப்போ ஏசா வந்து தன்னுடைய மாம்சீக பசிக்காக வெளியேற பெற்ற அந்த ஸ்ரேஷ்ட புத்திர பாகத்தான் அவன் அலட்சியம் பண்ணினான் இதே போலதான் இன்றைக்கு அநேகம் பேரு உலக காரியங்கள் உலக தேவைகள் இந்த வயிற்றுக்காக இந்த இந்த வயிற்றுக்காகத்தான் நாங்கள் உழைக்கிறது எல்லாமே இந்த வயிற்றுக்காக நித்திய ஜீவனுக்குரிய ஆவிக்குரிய காரியங்களை விட்டுறாங்க ஒருவேளை நீங்க இப்ப சொல்லலாம் நாங்க ஆவிக்குரியவங்க நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க உலகத்தார் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் ஆவிக்குரியவன் என்று சொல்லி நீங்க சொல்லுவீர்களாக இருந்தால் ஆவிக்குரியவனுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கிறதுன்னா ஒன்று குறைந்த இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான் அவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறானா நான் ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் எதுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னால சொல்ல முடியுமா நேரம் இல்லை என்று சொல்லி அஹ் இந்த காரியங்களை தியானிக்க நேரம் இல்லை இது புரியவில்லை இது தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி நாங்க இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் அவன் சொல்லவே மாட்டான் ஏன்னா அவன் கூட இருக்கிறது தேவனுடைய ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு உணர்த்தி கொடுக்கிறார் எல்லாவற்றையும் இந்த ஆவிக்குரிய காரியம் மட்டும் இல்லை இந்த உலக வாழ்க்கையில கூட நாங்க எப்படி இருக்கணும் எப்படி வாழணும் எல்லாத்தையுமே ஏ டு சட் எங்களுக்கு ஆவியானவர் எங்களுக்கு உணர்த்தி கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏன்னா நிறைய பேர் என்னன்னா அந்த இன்னொரு காரியம் அந்த பொருளாசை என்ற காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது கொலோசியர் மூன்று நாளிலே பார்க்கிறோம் பொருளாசை விக்கிரகத்துக்கு சமானமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏன்னா லூக்காவில் சொல்லுவார் பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா இப்ப இந்த பொருளாசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அநேகர் என்ன நினைக்கிறோம்னா நாங்க ஒன்றும் பணத்தா சப்பிடிச்சவங்க இல்லை எங்களுடைய தேவைக்காகத்தான் நாங்க வேலைக்கு போறோம் எங்களுடைய காரியங்களை சந்திக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னு அநேகர் சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதாவது பொருள் ஆசை அப்படி என்று சொல்லப்படுற காரியம் வந்து அஹ் இந்த பணமோ இது எங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகங்கிறது இல்லை தகப்பனை விட்டு நம்முடைய தகப்ப நமக்கு இதை செய்வார் அவர் நம்மளை போஷிப்பாருங்கிறதை விட்டு நான் உழைச்சாதான் நான் வேலைக்கு போனாதான் எனக்கு சாப்பாடு என்று சொல்லி இருக்கிறவன் வந்து அவன் வந்து தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது அவனை குறிச்சு தான் மத்திய ஆறுல பார்க்கிறோம் அவனை குறித்து சொல்லப்படுகிற பொழுது அஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது லூக்காவில பாத்தீங்கன்னா அது உலகத்தார் தேடி ஓடுகிற காரியமா அப்ப உலகத்தான்ங்கிறதுக்குள்ள நாங்க அங்கேயே வந்துட்டோம் என்னை என் தகப்பன் என்னை போஷிப்பார் என் தேவைகளை சந்திப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நினைக்காத நேரத்திலேயே நாங்க உலகத்தாருங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ளேயே நாங்க வந்துட்டோம் அந்த நிலையில நாங்க இருப்போமாக இருந்தா அப்போ இந்த உலகத்தார் அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் 
சிலர் வந்து இது இப்போ பொருளாசை விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லப்படுது அந்த பொருளாசைங்கிறது என்னென்னா நிறைய பேரை பார்த்து என்ன சொன்னால் இப்போ பக்கத்து வீட்டில் கார் இருக்கும் அந்த காரை பார்க்கும்போதெல்லாம் அப்பாடா நமக்கும் ஒரு கார் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மனசில் நினைக்கிறோமே இதுவும் பொருளாசை தான் இன்னொருத்தரையும் பார்த்து ஆசைப்படுறோம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஆசைப்படுறோம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இல்லாட்டியும் நம்ம அப்படி நினைக்கவே கூடாது எனக்கு என்னுடைய தகப்பை எனக்கு எப்போ தர சித்தமாக இருக்கிறாரு அப்போ எனக்கு கார் வர இப்போ இல்லையா ஓகே நான் நடந்து போகிறது அவருக்கு சித்தமாக இருக்கு நடந்து போகணும் மற்றவங்களுடைய ஒரு பொருளை பார்த்து எனக்கு இல்லையே எனக்கு இது நடக்கலையே எனக்கு இது வரலையே நம்ம எவ்வளோ உழைச்சாலும் கையில் நிற்க மாட்டேங்குது எப்படின்னு நம்ம மனசில் நினைக்கிறோமே அந்த நினைப்பிலேயே நாங்கள் பொருளாசைக்கு இடம் கொடுத்துட்டோம் அவங்களோட சிந்தையில் நாங்கள் இடம் கொடுத்துட்டோம் ஆகவே என்னோட தகப்ப எனக்கு சித்தமாக இருந்தால் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம அவரை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உன் முழு இறுதியத்தோடு உன் முழு பலத்தோடு உன் முழு ஆத்துமாவோடு எனக்கு பாதியெல்லாம் கூற முடியாது முழுமையாக கூறணுமா அப்போது நம்ம முழுமையாக கூறுனா எங்களுக்கு இந்த உலகத்துக்குரிய காரியம் பெருசாகவே தெரியாது ஏன்னா அவ இந்த மாதிரி இழுக்கிற நமக்கு தேவ திட்டத்தை விட்டு நம்மளை வழி விலகி போக செய்கிற காரியங்களில் மூணு காரியம் பார்ப்போம் ஒன்று பிசாசு அந்த தேவ திட்டத்தை நாங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படி எங்களை வழி விலகி போக செய்யும்படியாக அநேக போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் எங்களுக்கு கொடுப்பான் இன்னொன்று வந்து உலகம் எங்களை இழுக்கும் தேவ திட்டத்துக்கு நம்ம செய்ய முடியாதபடி அந்த உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிற காரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை உங்களுக்கு ஆனால் அவர் என்ன செஞ்சார் மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால பிழைப்பான் என்று சொல்லி அங்கே ஜெயம் எடுத்த ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் இங்கே ஏசா தனக்கு வந்த பசியினாலேயே தேவனிடத்திலிருந்து வந்த மகத்தான திட்டத்தை அந்த கைவிட்டதை நம்ம பார்க்குறது எச்சரிப்பு தான் அப்போது இப்படி ஸ்ரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டு என்ன சொன்னான் சீர்கட்டவனுடைய நிலைக்கு அவன் போனான் ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள வேணும் என்று விரும்பி மறுபடியும் வந்து கேட்கும் போது அது கிடைக்கவே இல்லை என்ன செய்யல கிடைக்கல திருப்பி அந்த டைம் அந்த டைமிங் மிக முக்கியம் இப்போ நமக்கு இருக்கிற நமக்கு இந்த எச்சரிப்பு இந்த டைமிங் மிக எச்சரிப்பு நான் இப்போ கிருபையின் காலத்தில் கடைசி விளிம்பில் இருக்கிறோம் ஆண்டோருடைய வருகை இப்போவோ அப்போவோன்னு இருக்கு இந்த அடுத்த செகண்ட் கூட இருக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அது காயத்தமாக இருக்கிறோம் இந்த கிருபையின் காலத்துக்குள்ளே தான் நமக்கான ரட்சிப்பு நிலை வைக்கப்பட்டிருக்கு மனம் திரும்புதலுக்கான நிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முழுமையாக அவரை சார்ந்து கொள்ளும்படியான நிலையில் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலம் முடிந்தவுடனே முடியாதுங்க அப்போ நம்ம கதறி கூப்பாடு போட்டாலும் கூட மிஞ்சி போகிறது அழுகையும் பற்கடிப்பும் தான் அதான் அன்னைக்கு ஏசாவுக்கு நடந்தது என்ன சொல்கிறான் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாத நொண்டு தள்ளப்பட்டதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு அழுதாலும் அவன் கவலையோட தேடினாலும் கிடைக்கல ஏன்னா அதான் நிலை அந்த நிலைக்கு நாங்கள் உட்படாதபடி ஏசாவினுடைய காரியம் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்குற காரியமாக இருக்கிறது இந்த மாம்சீக மனுஷனுக்குரிய காரியங்களை தேடி ஓடி நாடி போவதனால தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய காரியங்களை அநேகர் இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு கூப்பிட்டாலும் அதாவது நீங்கள் செய்தி கொடுக்கும்போது பாருங்களேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செய்தி கூடிட்டேன்னா டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க அதாவது ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் அப்படின்ற நிலையில் இருப்போம்னா கத்தருடைய வார்த்தை நாங்கள் நாள் முழுக்க கேட்கணும் என்ற தாகம் தான் வரணும் இன்னும் சத்தியத்தை அறியணும் இன்னும் தேடணும் இன்னும் காரியங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இன்னும் தகப்பனோட நான் உறவாடணும் இன்னும் தகப்பனை நெருங்கி செய்யணும் அதுக்கு என்ன வழி அப்படி தான் எங்களோட தாகமும் தேடணும் இருக்கணுமே தவிர ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட எடுத்துட்டா கூட என்ன இன்றைக்கு முடிப்பாவா செய்தி இவ அப்படி என்று சிலர் கேட்குறது ஆ இவரா பேசினா பேசிக்கொண்டே போவார் இவர் நிப்பாட்டவே மாட்டார் பாருங்களேன் 
அப்படி என்றதா இருக்குன்னா எங்களுக்கு வேற இதுல கிடையாது இருதயத்தினுடைய விருப்பங்கள் இருக்கிற அப்படின்னாலதான் எங்களுக்கு இதுல விருப்பம் இல்லாம போனது இயேசு கிறிஸ்து கூட சொல்லுவாரு உங்களுக்கு ஒளியினிடத்திலே வருவதற்கு உங்களுக்கு மனது இல்லாதபடினால நீங்க இருளை பற்றி கொண்டு இருளிலே நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு எங்களுக்கு முதல்ல விருப்பம் வரணும் இதை பெற்றுக்கொள்ளணும் இதை அடைஞ்சு கொள்ளணும்னு தேவனுடைய தெய்வத்துவத்தினுடைய காரியங்களிலே பற்றுதலின் விருப்பமும் தோன்றும் பொழுது அதிகமாக ஈடுபடும் பொழுதும் முழு இருதயத்தோடு நம்ம தேடும் பொழுது மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு என்ன வேணுமுங்கிறது நம்முடைய பரம தகப்பன் நமக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்காங்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியுமா தெய்வத்துவத்துக்குரிய காரியங்கள் தகப்பனோட உறவாடுகிற காரியங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டு உலகத்து காரியத்துக்கு நாங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதாவது நீதிமொழிகளோட ஒரு வசனம் இருக்கு நாங்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்க ஓடு ஒரு ஓட்டம் இருக்கு அது கழுகை போலவா அத நம்ம அடையவே முடியாது அது பறக்கும் இன்னும் மேல போக போக உயர உயர அது இன்னும் வேகமா பறக்கும் அதுதான் நிலைமை இந்த பூமியில நாங்க ஓடி மனுஷீகத்துல ஓடி எதையுமே நாங்க அடைய முடியாது ஏன்னா அது எங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலை ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய காரியம் தெய்வத்துவத்துக்குரிய காரிய காரியங்களை நாங்கள் சார்ந்து நிற்கும் பொழுதோ எங்களுடைய மனசு பக்குவப்படும் எங்களுக்கு எது வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஆசைப்பட மாட்டோம் எல்லாத்தையும் தேட மாட்டோம் எல்லாத்துக்கும் ஓட மாட்டோம் இந்த போதும் என்கிற மனது எப்போ எங்களுக்கு வருதோ அப்போ எங்களை ஓட்ட நிற்கும் எல்லாத்தையும் உழைக்கணும் 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 இப்போ சில சொல்லுவாங்க நாற்பது வயசுக்குள்ள உழைச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் உழைக்க முடியாது அப்படின்னு ஓடுவாங்க அதான் கேட்குறாரு நீங்க லூக்காவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓம சொல்லுவார் என்னன்னா ஒரு ஐஸ்வர்யவான் வந்து சொல்லுவானா என்னுடைய ஆத்துமா புசித்து திருப்தி ஆகும்படியாக அவனுக்கு விளைந்தவைகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து பண்டக சாலையில வைக்கிறானா அந்த பண்டக சாலை வந்து காணாம இருக்கான் இன்னும் என்ன சொல்றானா இடித்து பெரிதாய் கட்டுகிறானா பெரிதாய் கட்டி சொல்லுகிறானா நிறைய வருஷங்களுக்கு நாங்க குடித்து புசித்து திருப்தியா இருக்கலாம் என்று சொல்லி அவர் நினைச்சானா அப்ப சொல்லுகிறாரு அண்டவர் அந்த என்ன சொல்றாருன்னா உன்னுடைய ஜீவன் இன்றைக்கு எடுபட்டு போகுமாக இருந்தால் நீ சேர்த்து வச்சதெல்லாம் அது யாருக்கு உரியதாக போகும் அதை யாரு சுதந்திரித்து கொள்ளுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இதான் இன்னைக்கு நிலைமை எங்களுடைய இந்த கிருபையின் காலத்துல இந்த கடைசி விளிம்பில் நிக்கிற நமக்கு ஒரு எண்ணம் என்ன தெரியுமா இருக்கணும் போதும் என்கிற மனதும் இந்த நிமிஷம் ஆண்டர் வந்து நான் போயிடுவேன் நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷத்துக்கு சேர்த்து வைக்கிறதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தவங்க எடுத்துட்டு போக போறாங்கிறத அறிஞ்சிங்கன்னா இந்த நிமிஷத்துல அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தையும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தையும் அவரோட சம்பாசிக்க வேண்டிய சம்பாஷணைக்கும் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் சொல்றதுனால அது உங்களோட மன விருப்பத்தினாலே உண்டாக வேண்டிய காரியம் உண்மையாகவே இந்த செய்தியை நீங்கள் ஆவியானோட உதவியோட கேட்பீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியான உணர்த்தி கொடுப்பார் எது நீங்க எதை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களோட இறுதியத்திலேயே உங்களுக்கு உணர்த்தி கொடுக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் விரும்புகிற பொழுது அதற்குரிய காரியங்களை அவர் தேட நாட அந்த விருப்பம் பிரயாசத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆமேன் சிந்திங்க நான் பேசினதை விட உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியான அவரோட நிதானிங்க அவர் அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு வழிபடுத்தி தருவார் ஆமேன்